me la signora non mi viene stasera <ride> allora come tutte le sere abbiamo uno spazio dedicato a cantanti, musicisti, band emergenti e questa sera grazie a Elena Ciurri che, che ringrazio e che saluto naturalmente è stata ospite anche qui a Quello della Notte qui a Radio Piombino qualche tempo fa abbiamo i Fantasia Pura Italiana dovremmo averli al telefono Vediamo se ci sono. Pronto? Ciao Tiziano, ciao Tiziano. Ce n'è uno, in rappresentanza. Dunque, allora, eh, vuoi presentarti intanto chi, chi siete? Voi? Quanti siete intanto? Cosa ha portato? Un fiorino, no? Sì. Di Prato, di, di Prao, di Prao, di Prao. Eddie Folloni che è il batterista Alessio quindi si Alessio Tanzini di nome lo sai perfetto e allora io vi ho ascoltato ho ascoltato la vostra traccia che ascolteremo tra poco senatore Gibboni poi ci spiegherete ci spiegherai un po' Cosa si tratta? Ma cosa, cosa fate? Che genere musicale fate se possiamo dare una definizione? Diciamo, come vi divertite? Ecco, eh, si parla anche di, 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 di un qualche cosa che mette insieme poesia, teatro ed ottima musica naturalmente. Grazie per l'ottima potenza. Il genere è un po' difficile definizione, perlomeno per noi, perché comunque si tratta di musica che appare su maturi, è stato il è una cosa nuova, per esempio. Certo. quindi utilizzare il, la, 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 la genialità della, dello scrivere tracce con testi originali e particolari e eh, mettere, diciamo, ad, ad, ad adottare una, una musica varia, che varia anche in base al tipo di, di, di testo che, che viene proposto in questo caso è una bossa nuova però appunto dicevi anche jazz, rock e quant'altro Eh certo, certo, e chi è questo senator Gibboni? Il senator Gibboni è una maschera, ma... Diciamo che poi Gibboni, scusa, è anche un gioco di parole, Gibboni. Esatto, è un uomo scimmia, è un uomo scimmia di potere, puoi rappresentare un politico, puoi rappresentare un partito uomo di potere, che diciamo, eh, racchiude in sé tutto ciò che magari è di, mes cioè di meschino nel potere, cioè gli intrighi. Gli intrighi di palazzo, le cose veramente più meschine. Il pelo sullo stomaco. Esatto, ma nonostante ciò risulta simpatico. E mm. non è una cosa che abbiamo inventato noi, diciamo. Uomini di potere notoriamente coinvolti in scandali, <ride> eh, malaffare che però nonostante tutto risulta simpatico. E risulta simpatico. E quindi... Come mai secondo te? Come mai secondo te? Si identifica anche con certe debolezze e ci sono invidie no? alle volte che, che, che portano anche a questo. E eh, avete fatto e proprio bene. Ma soprattutto oltre alla canzone è anche un personaggio, perché l'artista cerchiamo di, 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 di portare avanti quella non solo di invitarci alla canzone, ma di creare proprio una sorta di storia intorno alle nostre canzoni, con personaggi più emblematici del Senato Gimboni, ma insomma ce ne sono tanti altri e poi lo mettiamo sul live, in particolar modo, ma nel live magari parliamo. Certo, e, e, a proposito di, 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 di live, eh, cos'è questa storia delle banane giganti che, che vengono lanciate durante appunto i vostri concerti? Eh appunto, essendo, essendo il nostro, diciamo, il dato di la nostra mascotte, perlomeno lo è stata nell'ultimo nell anno, anno eh, ovviamente cos'è che piace, cos'è che piace a decine. Eh. 
Eh, la, la, il banale. <ride> Avete partecipato quindi alla Rezzo Wave? Quindi partecipato alla Rezzo Wave, alla finale nazionale, e eravamo lì a scendellarci dicendo ma come può, può uscire di scena una scimmia sul palco? <ride> e esce lanciando, lanciando banane. banane. E il palco era molto grande e quindi ci siamo detti se lanciamo delle banane normali non, non si vedono, e lanciamo banane giganti. <ride> e ha funzionato. E ha funzionato. E ha funzionato. funzionato. <ride> e invece il vostro primo album che uscirà tra poco cosa, cosa pu puoi dirci di, di questo intanto i tempi e i modi anche con cui lo avete prodotto lo state producendo e, e, i modi sono, sono fondamentali nell'ultimo album che abbiamo fatto perché abbiamo realizzato in parte tramite crowdfunding ovvero abbiamo fatto partecipare chi ci segue con delle piccole donazioni alla raccolta fondi del capitale e poi ci ha permesso di registrare certo. questo album e noi in cambio proprio nella prossima settimana daremo i frutti di questo lavoro e sono oltre alle banane giganti che ho detto prima <ride> spedirete banane giganti in tutta Italia e, sì, esatto. <ride> e, e oltre ovviamente l'album e delle magliette e i tempi eh, diciamo, sono i tempi abbastanza eh, veloci diciamo nel senso che noi siamo entrati nel nord i primi contatti li abbiamo presi diciamo a novembre e abbiamo registrato un album in tempi abbastanza veloci tra dicembre e gennaio appunto abbiamo tirato su in studio di registrazione queste 10 tracce che comunque non, non, nonostante la, la velocità di quello che fa tutto e tutto siamo fieri in un certo senso che siamo comunque troppo tempo per registrare un album non è, non, è, non è buono secondo noi non buono non buono Quindi uscirà e dove, dove possiamo trovarlo naturalmente nei, allora, nelle piattaforme? Il disco uscirà il 20, ufficialmente il 21 febbraio, in anteprima uscirà per chi ha contribuito a Music Days con una sorta di ricompensa, però certo. ufficialmente uscirà il 21 febbraio nella nostra data live di presentazione a Prato, al Capanno Blackout e è possibile trovarlo ovviamente, è possibile richiederlo sia sul sito della nostra richiesta che sul nostro sito, pagina Facebook e poi è possibile trovarlo Certo, ah, certo. Sì, 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 sì. Solo perché, ah, cioè, diciamo, lì sul digitale poi c'è chi è affezionato ancora alla confezione. Sì, 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 io sono affezionato alla confezione. Eh, Sarà l'età, sì. però. No, 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 assolutamente, anzi, non abbiamo fatto una prima tiratura e comunque il disco, il disco materiale ci vuole perché la gente in macchina gli piace. Sì, 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 sì. E quindi quella ce la può chiedere, ce la puoi chiedere anche te. Eh, la chiederò, la chiederò. Sì, Se ce la firma ce la manda. Come? Ce cioè, la facciamo filmare anche. Ah, c'è cioè, qui il Carmelo Garini che è il nostro videocameraman ufficiale. Questa intervista la potrete vedere anche su YouTube, eh, a quello della notte, insomma, cerchi YouTube, la, a quello della notte, la puntata di questa sera del, del 12 febbraio, ci sarà insomma anche questa, questa intervista. E oltre naturalmente sul sito www.radiopiombino.it dove si può ascoltare e scaricare l'intera puntata e quindi pezzi anche che possono interessare. Dicevo, eh, c'è una cosa un po' particolare che leggevo dalle, dalle notizie che anche Elena Ciurri mi, mi ha passato. Avete una, una sorta di rituale che fate prima di ogni concerto, vero? Sì, è una sorta di parte. molto gibbosa e <ride> così ha sentito dire magari per sembrare una ma in realtà è molto per un gruppo di amici eh, di coetanei che comunque anche abbastanza numeroso perché si inizia a parlare di gente di gente eh sì, come sì. noi entrare sulla stessa lunghezza d'onda pochi altri di un concetto è fondamentale e generalmente sono quei momenti dove la situazione è molto molto alta a portarsi nel gruppo Grazie. 
un vostro collega musicista che vi ospite, <ride> maestro eh. Luca Giberti ammiva la devo, la devo adottare perché effettivamente è vero eh, prima se, se stabilisci un bel legame con i tuoi compagni di palco sicuramente poi viene tutto meglio eh, certo, certo. ti carichi a vicenda insomma un po' come la vacca nel rugby <ride> Poi non mi date. No, è comunque molto arcaica. E sono quelle cose che danno sicuramente carica, no? E voglia di, di, di affrontare meglio l'esibizione o quello che è, insomma. Sì. Bene. A voi serve, bene, bene, bene. Ma è una sorta di scaramanzia. Sì, anche, eh, certo. Mi sembra giusto, mi sembra giusto. Quindi mh, prossimi appuntamenti, diciamo possiamo dire, l'uscita il 21 febbraio del, del disco. Il 21 febbraio l'uscita del disco, il 28 febbraio a Senato, eh, abbiamo fatto un altro disco e il 28 febbraio il disco per 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 il Certo. Ascoltiamoci questo senatore Gibboni. Okay. Allora, in bocca al lupo e alla prossima. Eh? Grazie mille, grazie. Ciao Tiziano, ciao ciao, ciao. ciao. Allora, senatore Gibboni, naturalmente qui a quello della notte, questa sera alle mezzanotte, mezzanotte zero minuti, con fantasia pure italiana. Senatore Gibboni. Pronto? Niente, ti volevo ringraziare 